اینجا ما میخوایم قصه آلمان رو بگیم در یک ساعت تقریبا میخوایم داستان سرزمینی رو بگیم که امروز به اسم آلمان میشناسیمش میخوایم ببینیم از اول 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 تا ابتدای قرن بیستم اینجا چه خبر بود کشور جالبی آلمان برای من چون کشوری که در طول یک قرن بعد از تأسیسش دو بار خیز برداشته که کل اروپا رو بگیره و حد دو بارم زمین خورده دو تا جنگ جهانی رو شروع کرده و باخته و بعد دوباره تونسته سر بلند کنه و هنوز همون قرنه تموم نشده شده یکی از ثروتمندترین کشورها و یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا این خیلی خیلی عجیبه بر من حیرت انگیزه واقعا و این ویدیو یک تلاشی برای آشنا شدن با این کشور تصویری دادن با لنز خیلی باز از سرزمینی که امروز بهش میگیم آلمان یا جرمنی یا تیسکلاند یا دویچلند از اول اول اولش تا ابتدای قرن بیستو بریم قبل از میلاد مسیح سه تا رودخونه رو ببینیم اینجا داستان آلمان رو با این سه تا رودخونه میخوایم بگیم یعنی به ب... مرتب هی به این سه تا رودخونه برمیگردیم راین، دانوب و البه این سه تا رودخونه به عنوان موانع و مرزهای طبیعی اثری گذاشتن روی سرزمین آلمان که هنوزم واضحه و هنوزم پایداره ما راین رو ممکنه یه فرم مثلا اگه همسن و سال من باشین از فیلم از کرد خطا راین مثلا یادمون باشه که یه رودخونه یه در آلمان دانوب رو هم حالا مثلا اسم دانوب آبی رو ممکنه شنیده باشیم ولی الوه رو اسمش رو کم تر شنیدیم حالا این ستاج جاش رو دو نقشه ببینیم کم کم دوره صحبت میکنیم اول ولی میخوایم بریم 500 سال قبل از میلاد مسیح 500 سال قبل از میلاد مسیح این طرف راین در زمان روم باستان یعنی این طرف راین یک گروهی از آدما میگن شروع کردن به یک سری حرفهایی رو یه طور جدیدی تلفظ کردن و اینطوری زبانهای جرمنیک به عنوان یک شاخه ای از زبانهای هند اروپایی جدا شدن این گروه که یه جایی بودن در شمال آلمان امروز تا سالها هیچ ارتباطی با اون تمدنی که در جنوب و شرق اروپا شکل گرفته بود و به مدیترانه میرسید و اینا هیچ ارتباطی با اونا نداشتن ارتباطشون هم وقتی شروع شد تماسشون وقتی شروع شد مثلا 100 سال قبل از میلاد اینطوری بود که رومی هایی که اونجا بودن در جنوب بودن در غرب راین بودن اینا خودشون رو متمدن می دیدن و اینهایی رو که در شمال بودن مثل هر غیر رومی دیگری اینا رو بربر می دیدن منطب به این بربرا می گفتن جرمن داریم می رسیم به مثلا 60 سال قبل از میلاد مسیح وقتی که در اروپا چه خبره؟ قدرت اول اروپا اون موقع روم باستانه ما یکم در باره اینا توی تاریخ ایتالیا هم صحبت کردیم تاریخ ایتالیا و تاریخ آلمان یک در هم تنیدگی هم داره دیگه اون موقع در روم باستان یه مدت جمهوری رومه بعدم امپراتوری رومه ما اینا اینا رو از هم جدا نمی کنیم بهش میگیم روم باستان چون زحم جون مثلا جمعیت همه جنوب اروپا همه ساحل مدیترانه تقریبا همه ایتالیا بخش هایی از فرانسه و اسپانیا و از شرق هم تقریبا همه ترکیه امروز تا مرز ایران از جنوب هم به کمی از شمال آفریقا همه اینا در امپراتوری روم یا در همون روم باستان بخش متمدن اروپا هم همینه در واقع یک بخشای از آلمان امروز هم در زمین های ایناست یک بخشایش هم در اختیار گول است سرزمین فرانسه امروز و البته یه بخشای از همین آلمان برای همین در اولین برخورد سال 60 قبل از میلاد در روم حرف این بود که با این وحشیایی که میخوان پناه بیارن به سرزمین آباد ما، سرزمین متمدن ما، ما با اینا چه کار کنیم؟ مخصوصا فرمانده بلند آوازه جمهوری روم و شخصیت خیلی موثری در تبدیل جمهوری به امپراتوری روم، جولیوس سزار، در زمان ایشون که تقریبا همزمان با مسیح هم, مسیح هم هست، روم دیگه خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ شده بود، اما یه بخشایی از آلمان امروز و به سمت شمال و شمال شرقی رو نتونسته بود بگیره. 
و ایشون که دشمن این ساکنین اولی آلمان امروز هم بود و اتفاقا اولین کسی هم بود که به اینها گفت جرمن یعنی گفت این وحشیایی که اون طرف راین هستن اینا مردمان جرمنیا هستن خیلی مشکل داشت با اینا افتاد این تقسیم مندی که کرده بود یا این جدایی که کرده بود اینا رو فرهنگی و مثلا بر پای انسان شناسی و اینا نبود دیگه تقسیم مندی جغرافیایی بود از دید جولیوس سزار میگفت مردمای مردمان جرمن اینایی که اونور رودخونه راینند اینا مردمان درشت مردمانی هستند با موهای روشن چشمای آبی وحشی دور از تمدن اینا شهر ندارن اینا خدایانی دارن از خورشید و آتیش و ماه و کلا خیلی اهل طبیعت و اینها هستند و اسم خداهاشون هم الان ببینیم بر ما آشنا چون هر روزی رو به اسم یکی از این خداهاشون اسم گذاشته بودن ساندی روز خورشید بود ماندی مونداک روز ماه بود خود چون خدای ماه داشتن حالا کامل ترش اینجا میتونیم ببینیم ولی میبینیم که از اونا به ما چی رسیده دیگه یادگاری چی رسید ولی میگفت که این مردمان جرمنیا اینا همش درگیر شکارن و درگیر جنگن و خودشون رو تو رودخونه میشورن و لخت میگردن و اینا در مقایسه با ما رومی ها اینا نامتمدنن اینا تمدن ندارن حالا اینا رو میگه ولی خب ته قصه دعوای سیاسی دیگه ته قصه جنگ جولیوس سزار این طرف رودخونه راینه جایی که بهش موقع میگن سرزمین گولد جرمن ها اون طرفن و سزار میخواد قلم رو اینها رو بگیره گولد کجاست اروپای غربیه رو نقشه امروز میشه مثلا فرانسه و لوکسانبورگ و یه بخشی از سوئیس و یک بخشی از شمال ایتالیا و هلند و یک بخشی هم از آلمان ما الان جزئیات این تاریخ رو نمیخوایم چیزی که میخوایم اهمیت این رودخونه راینه اهمیت رودخونه راینه که شرقش میشه جرمانیا و غربش میشه سرزمین گل و اینطوری در واقع جرمنی یا آلمان این ملتی که به دست دشمنش اختراع شد ملیتی که به دست جولیوس سزار اختراع شد حرف دقیقی نیست ولی حرف جالبیه که کسی که این اسم رو اونا گذاشت دشمنشون اینا حالا قصه این سرزمین تا قبل از میلاد مسیح تا قبل از یکی یکی یک بعدش چی شد؟ قرنهای اول بعد از میلاد درگیری در دو طرف راین یه مدتی ادامه داره پی رومی ها میخواستن پیش روی کنن نمیتونستن چون باید تو جنگل های متراکم میجنگیدن با جنگجوهای جرمنیک و کار سختی بود براشون یه پیش روی های ریزی میکردن به سمت شرق یک شهرهایی مثل بون و ماینز و کلن و آخن اینا تو همین دوره ساخته شدن کم کم داشتن قاطی میشدن با هم جرمن ها رو داشتن به زندگی شهری به داد و ستت تجارت کردن به یک سطوحی از تمدن و همزیستی عادت میدادن یا راشن عادت میکردن فرهنگ رومی داشت نفوذ میکرد کم کم در جرمن ها و از اون ور نیروها و سربازای جرمن هم داشتن کم کم مهم میشدن در دستگاه رومی ها چون این جنگجوهای بیابانی از جوانای سسول شهری مثلا رومی سربازای بهتر بودن بر همین هم مثلا وقتی رومی ها میرن بریتانیا رو میگیرن یه بخش مهمی از سپاهشون همین جرمن ها هست البته هیچ وقت اون اون چیزی که ما امروز بهش میگیم آلمان هیچ وقت همش نیفتاد دست روم یه مرزی ساختن اتفاقا مرزه در همین ادامه همین راینه میره از یه جای بد ولی به سمت شرق وصل میشه به دانوب اینجا در واقع مرز امپراتوری روم بود یه جاهایش دیواره یه جاهایش هم مرز طبیعیه اون نشون میده که روم ها رومی ها جنوب غربی آلمان رو داشتن ولی همه جای اونجایی که آلمان امروزه هیچ وقت جز, جز امپراتوری روم نبود ولی نکته خیلی خیلی جالب اینه که اگه این دیواره رو الان بنازیم رو نقشه امروز آلمان و اتریش میبینیم که خیلی از شهرهای مهمی که بعدا در آلمان در آلمان غربی مثلا اما آلمانی که صنعتی شد و پیشرفت کرد در نیمه دوم قرن بیستم خیلی از شهرهایی که اونجا بود یا حتی شهرهای مهم اتریش اینا تو اون منطقه ای هستن که اون موقع افتادن تو امپراتوری روم از کل بون ماینز فرانکفورت شتوتگارت مونیخ وین این خیلی نکته جالبیه من اینو توی کتاب The Shortest History of Germany خوندم و خیلی برام نکته جالب بود کلا اینکه از منابع من برای این ویدیو همین همین کتابه بود خیلی کتاب خلاصه و خیلی کتاب جذابیه و وقتی میگیم این شهرهای مهم امروز اونجا در روم بودن یعنی چی؟ یعنی تا سال صد میلادی مرغوب ترین زمین های جرمانی ها دیگه افتاده بود دست رومی ها اون چیزی که دست جرمان ها مونده بود 
از شمال دیگه محدود می شد به دریا از غرب به راین و از جنوب به دانوب ستامانه طبیعی در سالهای بعد از این روم ضعیف میشه روم ضعیف میشه هم فشار جرمن ها هست هم مشکلات داخلی هست هم امپراتور های ضعیف داره هم فشار از سمت همسایه شرقی هست از جمله ایران و اینا امپراتوری روم ضعیف میشه دو بخش میشه یکی روم شرقی میشه به مرکزیت قسطنطنیه بیزانتیوم استانبول امروز و یکی هم روم غربی و بعد این روم غربی ضعیف تر میشه قدرت بربرهای جرمانیک هم توش زیاد میشه یه دورانی داریم دوران مهاجرت بزرگ مایگریشن پریود میگن یا باربرین اینویژن هم بهش میگن یه دوره ای که امپراتوری روم دیگه میفته توی سراشیبی از سال 375 تا 568 میلادی نقشه این مهاجرت ها رو ببینیم متوجه میشیم که فقط نبود به آلمانیا نیست و خیلی پیچیده است خیلی پیچیده است و صحبت یکی دو سال هم نیست داریم میگیم دیویس سال مثلا طول کشیده ولی دوره خیلی مهمیه ما توی 500 سال دوم روم باستان میخوایم بریم بعد از میلاد دیویس سالش روم بالاست 300 سالش در حال افوله حال بعضی ها میگن بیشتر ولی اهمیتش برای قصه ما چیه؟ اهمیتش اینه که مردمان جرمنی که حالا اومدن تو دل امپراتوری و حالا این مهاجرت ها داره شکل میگیره اینا دارن در اروپا تغییراتی ایجاد میکنه ما وقتی میرسیم به قرن شیشم میلادی دیگه اون مردمانی که میگفتن که اینا فقط بازو و پشت بازو و فقط زور دارن و تمدن نیستن و تمدن ندارن و اینا دیگه اینا اون قوم نیستن اینا مسیحی شدن با سوادن جذب جامعه رومی شدن همونطوری که رومی ها میخواستن در واقع اما دیگه فازشون این نیست که اون امپراتوری رومو تقویت کنن الان میخوان جاشو بگیرن عملا بیشتر اروپای غربی رو دارن اینها اداره میکنن بر همین هم وقتی امپراتوری روم یعنی روم غربی جمع میشه در قرن شیشم گفتیم ضعیف میشه میاد پایین جمع میشه اون چیزی که ازش باقی میمونه یک تعدادی پادشاهیه که بیشترش داره به دست جرمن ها اداره میشه پادشاهی های جرمنیک نیستن اتحادی ارتباطی اونطوری با هم ندارن که بگیم مثلا همه جرمن ها با هم یک کشور درست کردن ولی اینا پادشاهی ها دست مردمان جرمنه فرمان ها همه آدم که ریشه های جرمنیک دارن و چیزی که اینجا برای من جالبه اینه که کانسپت جرمانیا این چیزی نیست که خود اینا بهش اعتقاد داشته باشن یادمونه در چشم رومی ها بود که اینا همه یکی بودن و جرمن بودن اینا بین خودشون قبایل مختلف بودن انگلو ساکسون، آلمانی، تیسک، فرانک ها اینا هر کدوم بر خودشون یک, یک قومی بودن یک حالا نمیخوام بگم هویتی داشتن ولی جدا بودن از هم دیگه حداقل تو اون دوره انگلو ساکسون ها که میگیم اینا دو تا از قبایل جرمنی کن که حالا بعدا مثلا در باره فرهنگ آنگلو ساکسون صحبت میکنیم در باره بریتانیا صحبت میکنیم یا همین آلمان که ما میگیم ما تو فارسی میگیم آلمان این برمیگرده به آلمانی که باز یک کنفدراسیونی از بعضی از این قبایل جرمنیک یا بعضی میگن تیسک یکی از همین قبایل بوده در زبان های اسکاندیناوی به آلمان میگن تیسکلاند همین اسمای مختلف آلمان رو یه خود به نظرم توش دقیق بشیم یک سرنخی از این تیکه تاریخ آلمان بهش رو بهمون میده اینا همه اسم این قبایل مختلف جرمانیک بودن فرانک ها اینا از جرمن ها بودن لبه غربی مرز غربی امپراتوری روم اینا بودن که بعدا یه بخششون شد فرانسه و همین جنگاوران فرانکیش همین فرانک ها بودن که یکی از قبایل جرمن ها بودن که بعدا وارد یک معامله ای شدن با قدرتمندان کلیسا و گفتن زور از ما پرستیج کلیسایی و دینی از شما دست به دست هم دادن و یه ساختار قدرتی رو درست کردن که ما به اسم قرون وستا در اروپا میشناسیم تو این دوره امپراتوری های روم تازه ای بنا شدن این بار مرکزیتشون در قرب در آخن الان مثلا فهمیدیم چی شد؟ یعنی ظرف 700 سال چرخ روزگار چرخید و چرخید رو صندلی جولیوس سزاری که تقریبا مثل امپراتور روم بود هرچن امپراتور روم نبود ولی تقریبا همچین جایگاهی داشت و میگفت این جرمن ها وحشی هن بربرن خودشون درود خونه میشورن چی هستن چی هستن رو اون صندلی یک جرمنی نشست و شد, یک و شد امپراتور امپراتوری جدید روم امپراتوری روم جدید پایتختش هم مثلا گذاشت در آخن دیگه پایتختش هم در روم نبود 
و شروع کرد فرمان روایی کردن بر اروپای غربی یه چیزی که خوندن تاریخ اروپا رو برای منی که باهاش آشنا نیستم سخت میکنه اینه که واقعا نگاه خود در اسم گذاری خلاقیتشون کم بوده همشون یه جورای امپراتوری روم بودن ولی اینشو بذاریم کنار سعی کنیم یه خورده با نگاه به نقشه و منطقه کارو راحت تر کنیم این منطقه‌ای که داریم دربارش صحبت می‌کنیم همینطوری توش جنگ بود جنگ بود دعوا بود بین این حکومت‌های محلی مختلف و تو این سال‌های دارک ایج سال‌های قرون وسطا سایی جنگ واقعا از سر مردمان این منطقه دور نمیشد تا میرسیم به یک نقطه خیلی مهمی در تاریخ اروپا در قرن نهم میلادی 842 نیمه قرن نهم یه پادشاه قدرتمندی از فرانک ها میمیره چارلز کبیر یا کارل بزرگ شارلمان الان بهش میگن پدر اروپا یا دست کم پدر آلمان و فرانسه به خاطر اینکه ایشون اون کسی که همه اروپای مرکزی و غربی رو جمع کرد زیر سلطه خودش همه رو مسیحی میکرد یه طوری همه رو مسیحی میکرد که اگه کسی قصه تعمید نمیکرد اعدامش میکردن تاجگزاریش هم روز کریسمس سال 800 بود بر همین رونده میتونه خوب تو ذهنمون بمونه تاجگزاری کرد به دست پاپ به اسم امپراتور روم امپراتوری روم البته دیگه وجود نداره دیگه میخوان احیاش کنن بعد از 300 سال میخوان دوباره زندش کنند ای حالا یه دی میگن ایشون اولین امپراتور امپراتوری مقدس رومه حالا درباره این دوباره بحث است ما برمیگریم امپراتوری مقدس روم ولی نکته اینه میخوان بعد از 300 سال اون امپراتوری روم قدیم رو دوباره زنده کنند بزرگتر و قوی تر گفتم تا دلت بخواد واقعا در اروپا امپراتوری روم داریم اینا راه حلشون برای اینکه قوی زندش کنند این بود که پاپ بشه رهبر معنوی شارلمانی بشه رهبر سیاسی حالا حواسمون باشه اینا تو موقعی دارن این کارا رو میکنن که ما این طرف امپراتوری بیزانس هم داریم امپراتوری روم شرقی هم داریم که اینا میگن که بازسازی روم یعنی چی احیای روم یعنی چی ما اصلا هستیم وارث امپراتوری روم ماییم در قرب فرو ریخت ما که در شرق سر جا نشستیم که ما در قسطنطنیه در استانبول امروز هستیم منتها این دو به هم نچسبیدن بینشون اسلاف ها هستن بلغارا هستن و مستقیم با هم درگیر نمیشن این آقای شالمان هم خیلی قوی بود خیلی قدرت داشت ولی یه اشکالی که خیلی قوی ها در تاریخ دارن اینه که بعدشون ممکنه گرفتاری درست بشه صندلیشون انقدر بزرگ میشه دیگه کسی رو نمیشه اندازه اون پیدا کرد و این خودش میشه یک مشکل تازه ای ایشون که مرد پسرش هم دوره ناموفقی داشت بعد سه تا نوه هاش آمدن که این چیزی رو که ازش مونده تقسیم کنه این میشه یک نقطه خیلی خیلی مهمی در تاریخ آلمان و در تاریخ اروپا اینها آمدن سرزمین فرانک رو تقسیم کنن بین خودشون به سه تا سرزمین فرانک باختری، فرانک میانی و فرانک خاوری غربی شرقی، مرکزی اینا رو خوب نگاه کنین رو نقشه فرانک باختری همونی که بعدا تقریبا میشه فرانسه فرانک میانی اونیه که یک سرزمین هایش بخش هایش ایتالی های امروز سوئیس لوکسانبورگ هلند بلژیک فرانک شرقی میشه اون چیزی که بعدا میشه امپراتوری مقدس روم خیلی بدتر میشه آلمان فرانک مرکزی هم اون وسط ایتالیا یا بخش های توش هست سوئیس هست لوکسانبورگ هست هلند هست بلژیک و اینا هم هست ولی این ستا رو اگه بذارین کنار نقشه اروپای امروز متوجه میشین چرا این لحظه لحظه بسیار مهمیه بر همینم هم وقتی مثلا دوره جنگ جهانی اول حرف میزنیم درگیری آلمان و فرانسه میگیم از یه زمین هایی میگیم که دو طرف مرزن و هر دو روش ادعا دارن یه ریشه اون دعوه ها اینجاست همین فرانک مرکزیه ما در طول این ویدیو و ویدیوهای دیگه کانال چند بار به این درگیری فرانسه و آلمان برمیگردیم ریشش همینجاست توی ویدیوی بیس مارک هم ازش میگیم تو ویدیوهای جنگ جهانی اول هم ازش میگیم این خ... خیلی یک بخشایی از تاریخ اروپا رو تاریخ جغرافی سیاسی اروپا رو حداقل توضیح میده این بخش شرقی گفتیم بعدن میشه خیلی بدتر میشه امپراتوری آلمان این بخش غربی بعدن میشه امپراتوری فرانسه اون وسطی هم یه چیز بینا بینی آخن توش هست روم توش هست شمال ایتالیا توش هست هلند توش هست بلژیک هست لوکسانبورگ امروز هم هست اینا همه هست این تقسیم مندی ها توی یک معاهده انجام شد به نام معاهده وردون مرزش کجاست این فرانک شرقی؟ گفتن فرانک شرقی از رود راین شروع میشه دوباره برمیگردیم به اون رودخونه ها 
فرانک خاوری شرق رود راینه ولی تا کجا میره از اینجا شروع میشه تا کجا میره نمیگه معاهده ای که اونجا داشتن اینو نمیگفت برای همین این شد یک مبدع درگیری اینا با اسلاف ها شبیه همون درگیری که جولیوس سزار با مردمان شرق راین داشت حالا پادشاه های آلمان جدید داشتن با مردمان شرق البه ضمن اینکه از شمال هم با وایکینگا مشکل داشتن اونا هی حمله میکردن بهشون از شمال شرقی هم سهران نشینان بهشون حمله میکردن قرن ده میلادی سال مثلا 900 911 آلمان ها که البته کسی بهشون نمیگفت آلمان مردمان جرمنیک اینا مدام تحت فشار بودن هم تحت فشار بودن از بیرون همین که تو مشکل داشتن اینا پادشاهیشون بعض وقتا موروسی بود بعض وقتا انتخابش میکردن رسمشون در قبال جرمنیک این بود که پادشاه رو انتخاب میکردن الان هم هر وقت میدیدن وارث تاج و تخت ضعیفه اونی که به ارث رسیده بهش ضعیفه میگفتن ما باید یکی از بین سران قبائل انتخاب کنیم توی این دوره است که کم کم روی نقشه و از نظر جغرافیایی و از نظر و نه از نظر سیاسی روی نقشه سر و کله یه چیزی پیدا میشه شبیه آلمان امروز یک سرزمینی که محصور بین دانوب و راین و البه با پادشاهی که خیلی وقتا باباش شاه نبوده انتخاب می شده به دست رؤسای قبائل انتخاب می شده این پادشاهی همونیه که با اتحاد محکم با پاپ تبدیل میشه به امپراتوری مقدس روم واسه همینم این واسه ما جالب تره دیگه الان امپراتوری مقدس روم همون چیزیه که بعدن میشه آلمان تقریبا از ذر جغرافیایی گفتن پادشاه از آلمان میاد مشروعیتش رو پاپ از روم بهش میده اینا رو با هم قاطی میکنیم میشه امپراتوری روم ولی مقدس امپراتوری مقدس روم منطقه همین جدا بودن دوتا مرکز قدرت معنیش این میشد که امپراتور باید یک وقت و انرژی و توان زیادی رو میگذاشت برای روم اینطوری که عملا پایتختی نداشت کاخ و اینا در آخرین ساخته بودند ولی عملا پایتخت هر جایی بود که امپراتور باشه از سمت شرق تهدید اسلاوا رو داشتن اون طرفی ممکن بود برند تهدیدا رسید به یه جایی که اسلاوها پادشاهی هایی درست کردن در شرق آلمان و این یه پدیده جدیدی بود پادشاهی مسیحی بود ولی از اینا مستقل بود پول ها پولند رو درست کردن ماگیار ها هانگری رو درست کردن که ما به خاطر همون ماگیار بودن بهشون مجارستان بوهمیا درست شد چک اون تو اون منطقه اونجا درست شد الان دیگه این آل آلمان یا امپراتوری مقدس روم مرز شرقی اروپا نبود آلمان هل داده شده بود انگار به وسط اروپا مرزهای شرقیش با یک سری پادشاهی بود که اینا هم اروپایی بودن اینا هم مسیحی بودن پادشاهی های بزرگی هم بودن نسبتا بلغارستان و مجارستان و لهستان و اینا هزاره اول بعد از میلاد تقریبا در چنین شرایطی تمام شد نقشه اروپا یک همچین نقشه شد امپراتوری مقدس روم اون وسط یه سری پادشاهی مسیحی هم در اطراف حالا این بذرهایی که اینجا کاشته شده قرار تو هزاره دوم میوه بده و چه میوهی هم میده حالا میبینیم هزاره دوم وقتی شروع میشه مثلا قرن ده تا پونزده میلادی رو اولش رو صحبتشو میکنیم امپراتوری مقدس روم داریم حالا بسته به این که شروعش رو کی بگیریم پایانش رو کی بگیریم بین پنج تا ده قرن میشه گفت که حکومت کرد دوران مؤثر و قدرتمندش بین در واقع قرن ده تا قرن شونزده از نزدیک سال نزدیک سال هزار بعد از میلاد تا هزار و و در تمام این پونسد پونسد و خورده سال سه تا نیروی اساسی دارن بازی میکنن در امپراتوری مقدس رو کلیسا هست امپراتور هست اشراف هم هستن اشراف هم که میگیم نه اینکه که فقط امه اموی شاه باشن نه کلی خانواده و قبیله هستن که اینا از چند صد سال قبل ادعا دارن و همچنان بازیگرهای مهمی هستن کشمکش این سه تا نیرو ادامه داره و در نتیجه اینها پادشاهی هایی که اونجا بودن هیچ وقت مثل فرانسه پادشاهی 
یک دست محکم قوی نشدن تعادل هی جا به جا می شد به نظر می رسید تو آلمان هیچ وقت یکی نخواهد شد تیکه تیکه می مونه چرا می گیم تیکه تیکه بود با اینکه امپراتوری مقدس روم بود به خاطر اینکه این تشکیل شده بود از کلی حکومت محلی و وقتی می گیم مثلا اشراف بودن کلیسا بودن اینا واقعا یه قدرت مرکزی یک پارچه وجود نداشت این حکومت های محلی هر کدوم ارتش داشتن خیلی هاشون پول خودشونو داشتن بعد خیلی وقتا توی این حکومت توی این دولت شهره باز یک شهر دیگه ای بود که فرمون از اون دولتی که داشت ادارش میکرد نمی برد پادشاه محلی داشت یعنی امپراتور مقدس روم بود یه پادشاه محلی بود ولی این شهر انقدی گنده بود انقدی قدرتمند بود این ساز خودش رو میزد منافع خودش رو دنبال میکرد یعنی خیلی وقتا اینطوری بود که اگر امپراتوری هم بود بیشتر سمبولیک بود واقعا قدرت یک پارچه این نمیدونست نمیتونست اعمال کنه بی سیستم نبود یه چیزی که بالاخره قرنها پا برجا بود یه سیستمی بود که داشت جواب میداد ولی سیستمی که فهمیدنش بر من خیلی پیچیده است میفهمم که میدونم که اونجا رو بهش میگن امپراتوری مقدس روم ولی هر وقت رو نقشش زوم میکنی یه خواهد دقیق تر میخوای ببینی میبینی که چقدر تیک تیک است برای همینم احتمالا اینطوری میگن برای همینم آلمان هیچ وقت قدرت بزرگی نشد در اروپای اون موقع برعکس فرانسه برعکس انگلیس برعکس اسپانیا و بر همینم از قافله اینها عقب موند در آغاز عصر مدر وقتی که اینا را افتادن دور دنیا به مستعمره جمع کردن آلمان نبود قدرت یک پارچه متمرکز اینطوری نداشت که را بیفته مستعمره جمع کردن و در نتیجه وقتی که تونست این کار رو بکنه میخواست عقب موندگی رو جبران کنه دیگه این بلاها سر اروپا آمد حالا ولی عجله نکنیم یکی یکی ما هنوز خیلی مونده که برسیم به اون دوره ای که بلاها سر اروپا آمد ما داریم میایم کم کم تا برسیم به قرن 15 و باز قبل از این که برسیم به قرن 15 یه کوچولو بگیم که این طرف دنیا چه خبره تو این 500 سال تو 500 سال بین قرن 10 تا 15 در ایران اتفاق مهمی که اون موقع داره میفته چیه آمدن مغول هاست نه فقط در ایران در نصف دنیا مغول ها آمدن از خارس شاهیان تا خلافت عباسی همه رو جمع کردن و بعدم ما چند قرنی حکومت بازماندگان مغول ها رو داریم و ایلخانان رو داریم و بعدم ملوک و توایفی داریم یعنی هکی یه گوشه واسه خودش داره ساز خودش رو میزنه تا سال 1500 اول قرن 16 که شاه اسماعیل میاد و صفویه شروع میشه پس تو این 500 سالی که قصه امپراتوری مقدسمون رو رومو داریم میگیم اون طرف دنیا ما ماجرای مغول و وارسین مغول ها رو داریم بین ایران و اروپا چی؟ چون مرزهای شرقی اروپا ایران نیست دیگه اون موقع مرزهای شرقی اروپا با امپراتوری روم شرقی بود بیزانس بود و اتفاق مهم دیگری که اون موقع میفت در قرن 15 اینه که ترکان عثمانی قسطنطنیه رو از امپراتوری بیزانس میگیرن و یک بار دیگه به نظر میرسه که مسلمون ها عزم اروپا دارن و از اینجا اتفاقات خیلی مهمی میفته در سرزمین آلمان آلمان یادمون همچنان تیکه تیکه است ولی از نظر اقتصادی قدرتمنده این قرنهای 15 و 16 قرنهای پایان قرون وستاست تغییرات بزرگ فلسفی و فکری و بعدم تغییرات فنی تکنولوژیک در راه اختراع ماشین چاپ در آلمانه در همین شهر ماینسه در میانه قرن 15 و از این به بعد دیگه ایده ها و فکر ها و دانش اینا یه طور دیگری در اروپا جا به جا میشه و منتشر میشه داریم وارد داریم نشانه های آغاز رونسانس رو میبینیم همین اختراع چاپ میشه مقدمه یا تسهیل کننده برای بزرگترین انشعاب تاریخ مسیحیت در 1517 اول قرن 16 یک کشیش به نام مارتین لوتر دوباره این اتفاقی که داره در سرزمین آلمان میفته یک کشیش به نام مارتین لوتر میاد میگه که این وضع کلیسا نمیشه کاسبی را انداختین یک اصلاحاتی لازمه یه اعتراضی رو شروع میکنه یه پروتستی رو که بعدا میشه پایه مذهب جدیدی به نام پروتستان به وضع کلیسا اعتراض داشت به کاسبی کلیسا با اینکه مثلا بیا اعتراف کن بهشت بخر آمرزش بخر اینها اعتراض داشت و حرکتش هم حرکت مذهبی بود هم خیلی زود سیاسی شد یادمونه دیگه 
کشتی قدرت اون موقع سه طرف است امپراتور هست کلیسا هست اشراف هم هستن لوتر رو گفتن باید محاکمه بشه فرار کرد فرار که داشت میکرد انجیل رو به آلمانی ترجمه کرد به کمک ماشین چاپ منتشرش کرد پخ شد در همه سرزمین های آلمانی زبان طبقات پایین همدل شدن با لوتر جنگ های داخلی شروع شد بین طبقات بالا و طبقات پایین جامعه و بعد این عامل دیگری شد که اون قدرت مرکزی نصف نیمه ای که در امپراتوری مقدس روم بود و نبود اون بیشتر هم به چالش کشیده بشه یه نمونه این چالش این شد که حاکم پروس پروس اینجاست گفت که من اصلا دیگه به پاپ نمیخوام جواب بدم من نه به قیصر جواب میدم نه به پاپ جواب میدم و این همونطوری که میدونیم طی سالها و قرنهای بعد عملا در بقیه آلمان هم سرزمین آلمان هم پخ شد در بقیه اروپا هم پخ شد و خلاصه اینطوری شد که الان اگر اون نقشه اروپا کلی نگاه کنیم شمال اروپا عمدتا پروتستانن به استثنای بخشی از ایرلند که قصه پیچیده و خونبار خودش رو داره شرق اروپا ارتودکسن و بقیه همچنان کاتولیکن حداقل از نظر رسمی و رو کاغذ این نقشه اینه دیگه حالا چقدر مذهبی هستن یا نیستن اون حالا یک قصه دیگری اما از قرن 16 تا حالا نقشه مذهبی اروپا به نظر میرسه تقریبا همین مونده و خطش هم میبینیم دیگه از وسط خود آلمان میگذره حالا بیاین 500 سال بعدی رو ببینیم از قرن 15 16 تا قرن 20 داستان امپراتوری مقدس روم داستان پیچیده واقعا همون موقع هم درست نبود کجا قدرت دست کیه برای ما که دیگه چند قرن و یه قاره این طرفتر بخوایم با یه ویدیو سر در بیاریم اصلا کار شدنی نیست اما اما بدونیم که خاندان هابسبورگ که بعدن اسمشون رو خیلی میشتبیم در تاریخ اروپا اینا در قرن 16 همینجا قدرت گرفتن هی پشت هم یه کسایی از اینا شدن امپراتور مقدس روم و همینا هم هستن که بعدن میشن بنیان امپراتوری اتریش و بعدن اتریش مجارستان که دیگه دوام میاره تا جنگ جهانی اول یا قرن 17 رو یه نگاه بهش بکنیم میدونیم قرن 17 توش یک جنگ ویرانگری بود به نام جنگ های سی ساله قرن فاجعه این قرن 17 برای آلمان برای سرزمین آلمان اوج فاجعه همون جنگ های سی سال است سی سال جنگ جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک هاست یه نگاه بهش اینه که اینطوری میشه گفت جنگ های خیلی مهمیه جنگ مذهبی یعنی اولش جنگ مذهبی اولش با انگیزه مذهبی شروع میشه ولی بعد میشه دعوای قدرت بین دودمان هابسبورگ و بربن در فرانسه خیلی هم شروع سینمایی داره در تاریخ ثبت به عنوان رویداد پرتاب از پنجره پراگ داستانش هم اینطوری شروع میشه که نجیب زادگان پروتستان رفتن که با نماینده پاپ کاتولیک ملاقات کنن معامله نمیشه اینا میگیرن این بزرگوار رو از پنجره پرت میکنن پایین و این میشه آغاز جنگ های بسیار ویرانگر نه اول فقط اینا بودن بعد کم کم بقیه هم میان توش از دانمارک تا انگلیس تا سوئد ریشه ای تر که نگاه کنیم این جنگ های سی سالیه بعضی ها میگن که این ادامه همون جنگ های قدیمی سر این که آیا امپراتوری که مرکزش در رومه میتونه بر آلمان حکومت کنه یا نه چون گفتیم از قبلا هم این مشکل بود که روم بالاخره یا آخن اگه مرکز رومه نمیتونه بر آلمان حکومت کنه این این تناقضه این مشکله به نظر می که دنبالش به این جنگ ها هم رسید این بار حالا با پرچم مذهبی شروع شد چون این زمینه براش وجود داشت جنگ های فاجعه باری هم بود برای آلمان یه بخش زیادیش رو هابسبورگا داشتن می جنگیدن با فرانسه در واقع اتریشیا دارن می جنگن با فرانسه در خاک آلمان سی سال جنگ پرتلفات کسی کشاورزی نمیتونه بکنه چون معلوم نیست که یه لشکری بیاد همش رو غارت کنه ببره در واقع آلمان بازنده بزرگ جنگی شد که توش حتی سربازی هم نداشت بیشتر جنگ در سرزمین آلمان بود بدون اینکه آلمانیا خودشون تو جنگ باشن میلیون ها کشته میلیون ها کشته کشته جنگ و قحطی نصف مردان آلمانی میگن کشته شدن نصف مردها تو جامعه قرن 17 قبل از صنعتی شدن ماشین نمیتونه جای نیروی کار رو بگیره هنوز نیروی کار بر همین چنین تلفاتی تلفاتی نیست که تو بتونی مثلا یه سال دو سال از زیرش بیای بیرون در سالهای اخیر بعضی جنگ سوریه رو با اون جنگ ها مقایسه میکنن هم از نظر ریشه مذهبی که داشت و هم از نظر اینکه قدرت های 
دیگری میان در زمین یک دیگه با هم درگیر میشن و با هم دیگه شروع میکنن جنگ کردن و هم از این نظر که خیلی ویران کننده است و خیلی طولانیه و اثرش طبیعتا از همه بیشتر برای همون کشوریه که میزبان جنگ میلیون ها نفر در یه جنگی دارن کشته میشن که تو شادمون باشه بمب نیست هواپیما نیست اینا با دست همدیگر رو میکشن با دست میلیون ها نفر همدیگر رو کشتن و البته قحطی به نسبت جمعیت خیلی کشته ها زیاده جنگی مال 400 سال پیش ولی تا قبل از جنگ های جهانی مخرب ترین جنگ های اروپا بوده در جنگ دوم شوروی که خیلی تلفات داد احتمالا 12 درصد جمعیتش کشته شدن اینجا ولی منابع یه چیزی میگن بین 20 تا 30 درصد جمعیت آلمان یا جمعیت امپراتوری مقدس روم میگن کشته شد 20 تا 30 درصد 65 سال میگن طول کشید تا جمعیت برگشت به عدد قبل از جنگ بر همین هم واقعا دیگه امپراتوری مقدس روم کارش ساخته شد تیر خلاصش بود این جنگا اونم در شرایطی که همزمان کشورهای رقیب اروپاییش دارن دنیا رو میگردن و فتح میکنن و ما تو ویدیوهایی که یه مروری کردیم رو قرن 16 و 17 گفتیم هلندی ها، پرتغالی ها، انگلیسی ها، اسپانیایی ها اینا تو این دوره دارن خودشون رو میرسونن به منابع تقریبا مجانی به سرزمین های جدید جدید برای اینا جدید البته ولی خودشون رو میرسونن و دارن میدوشن چه دوشیدنی اون وقت تو همین دوره آلمان درگیر این جنگیه که باز جنگ خودش نیست دیگران دارن تو زمینش میجنگه در واقع قرنها از تو و از بیرون ضربه خورد خودش هم اساس منسجمی نداشت و اینجا اینطوری شد که دیگه اون اختیارات محلی هم که هر کسی اینجا واسه خودش داشت خیلی بیشتر هم شد وسط این قرن 17 1648 جنگ های سی ساله تمام شد با پیمان صلح وستفالیا. برای وستفالیا ما یه ویدیو جدا درست کردیم. الان اون ویدیو معنی خیلی بیشتری خواهد داشت. اون قرارداد صلحیه که پایه اروپای امروز رو ساخت. خیلی وقتا رهبرهای سیاسی شاید دیده باشین. اشاره میکنن که دنیای امروز سیستم وستفالیایی داره. هر وقت میخوام بگن یک درگیری خیلی طولانی شده فرسایشی شده یک توافق تاریخی لازمه که حدود رو مشخص کنه میگن ما یه وستفالیا لازم داریم این وستفالیا اون پی... پیمانیه که توش سوئیس و هلند دیگه کامل مستقل شدن از امپراتوری مقدس روم آمدن بیرون و بعد هم گفتن این امپراتوری مقدس روم نه امپراتوریه نه مقدس نه رومیه یک کنفدراسیونیه در واقع از هزاران دولت محلی واقعا هزاران دولت محلی و چیز ربطی به روم نداره ربطی به مقدس هم نداره ربطی به امپراتوری هم نداره چون قدرت اینطوری نداره ولی ما چرا داریم هی میگیم امپراتوری مقدس روم چون در واقع این تو همین سرزمینی بود که امروز بهش میگیم آلمان از پس این جنگ های ویرانگر سی ساله بعضی از این قدرت های محلی خیلی قوی تر از بقیه اومدن بیرون از جمله اتریش و پروس و وقتی که امپراتوری مقدس روم همون اسم و پوسته ای که داشت از بین رفت اون خلایی که اینجا درست شد رو همین دوتا کم کم پر کردن اتریش از پایین پروس از بالا و اینطوری اروپا و آلمان وارد قرن 18 هم شدن قرنی که توش خب کماکان کشمکش های این دولت های محلی منطقه ای اون وسط در دل آلمان همون در دل امپراتوری مقدس روم سابق ادامه داره هم با هم هم با پروس، هم با روس، هم با هلند، هم با فرانسه ولی مهمترین اتفاقی که اینجا میفته تو این قرن آغاز سروری فرانسه است دیگه در اروپا و در آلمان هم کم کم قدرت برتر بین این همه قدرت هایی که قد و نیم قد هستن میشه پروس پروس کم کم میاد بالا قرن 18 در آلمان نظر فرهنگی هم خیلی قرن مهمی میشه مخصوصا نیمه دومش نیمه اولش مقدار برتری با فرانسه فرهنگ فرانسه است زبان فرانسه فرهنگ فرانسه حتی در پروس مونتا همون موقع پروس بجز این فرانسه دوستی یک شهرت نظامی هم شروع میکنه به هم زدن پروس اولش اینطوری نبود عقب مونده به حساب می اومد یه مقدار بین این حکومت های آلمانی اما بعد از پادشاهی فردریک کبیر ورق برمیگرده یه پادشاهی که خودش ژنرال قابلی بوده ارتش بزرگی داشته میگفتن که بقیه دولت ها 
اگر ارتش دارن یعنی یه دولتیه که یه ارتشی داره پروس اینطوری که یک ارتشیه که حالا یه دولتی هم داره و پروس آلمان نیست اصلا آلمان ها اون موقع آلمانی ها اون موقع جرمن ها پروس رو غریبه میبینن اینا رو بیشتر شرق اروپایی میبینن ولی داره با همین ارتشش این پروسی که شرق اروپایی میده بود در چشم اینا و جاش هم یه همچین جایی در شمال و شمال شرق آلمان امروز کم کم داره با این ارتشش یک احترامی به دست میاره مخصوصا وقتی شروع میکنه یک جنگ برازندهی میکنه با اتریشی ها و با فرانسوی ها در جنگ های هفت ساله و خیلی جالبه این خیلی جالبه به خاطر اینکه این پادشاهی که داره احترام آلمانی ها رو به دست میاره اصلا نامه هاشو یاد داشتاشو اینا رو داره به فرانسه می نویسه پادشاه یک کشوریه که آلمانی خیلی حساب نمیشه. میخواد قدرت مسلط شمال آلمان بشه پایتختش هم در برلینه ولی به خیلی معنی ها آلمانی نیست از نظر فرهنگی و از نظر مثلا مردم شناسی شاید بشه ولی نقشه رو یه نگاه بکنیم سال 1800 هستیم این نقشه 1800 رو با نقشه الان مقایسه کنیم گفتیم در خلایی که بعد از از بین رفتن امپراتوری مقدس روم به وجود آمد اینا همه قدرت های محلی دو تاشون شروع کردن قدرتمندتر شدن و اون خلعو پر کردن پروس و اتریش رو نقشه که این مقایسه کنیم 1800 و با امروز آلمان و لهستان رو انگار این دو تا پادشاهی بلعیدنش دو تا پادشاهی که هیچ کدومشون مرکزشون در آلمان امروز نیست یعنی آلمانی حساب نمیشن و این صحبت خیلی وقت پیش هم نیستن صحبت مثلا 200 سال پیشه صحبت اوایل قرن 19 و فقط هم آلمان نیست میگم آلمان و لهستان رو آلمان و لهستان رو هم روس و پروس بین خودشون بلعیدن لهستانی وجود نداره برای بیش از یک قرن و ما داریم تو دوره 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 صحبت میکنیم که روشنگری هم در اروپا اتفاق افتاده داره میره جلو قرن 17 و 18 در دنیای اندیشه بهش میگن آغاز قرن رو آغاز روشنگری عصر روشنگری ایده های مثل آزادی مثل پیشرفت مثل مدارا بنیان های علم امروزی خردورزی جدایی کلیسا از دولت اینایی که الان اساس جامعه غربی هستند اینا تو اون دوره دارن میشن ایده های مسلط در فضای فکری اروپا قرن 17 قرن دکارت قرن نیوتن و قرن 18 دیگه قرن دیوید هیوم آدام اسمیت ژان ژاک روسو اینا اینایی که میگیم هیچ کدوم تو آلمان نیستن اینا فرانسوی بودن اسکاتلندی بودن انگلیسی بودن ولی این ایده های روشنگری رو در آلمان پروسی ها شدن پیشتاز پذیرفتنش. ایده هایی که می آمد و با اینا دولت قدرتمند جدیدی ساختن. چون اینا ایده هایی که قدرت حاکم رو مقید میکنه، محدود میکنه، ولی برای پیشرفت خیلی لازم بوده. یعنی به کمک این تونستن خیلی پیشرفت کنن. سیستم مالی کشور رو عوض کردن، سیستم قضایی. سیستم آموزشی، اصلاحات اقتصادی اینا کارهایی که به کمکش پروس کم کم یک دولت خیلی قدرتمندی شد نهادهای قدرتمندی پیدا کرد بعد قرن 18 نظر فرهنگی هم به آلمان زبان آلمانی رشد کرد قرنی که گوته آمد هویت آلمانی که بعدن کم کم به صحنه میاد ما همش داریم درباره مردمان آلمان صحبت میکنیم جرمن پیپل صحبت میکنی و هنوز که هنوزه نرسیدیم به یه جایی که اینا یه کشور داشته باشن هنوز وقتی میگیم میگیم پروس و اتریش که داریم میگیم اینا امپراتوری های آلمانی نیستن ولی از همین جا فرهنگ آلمانی که یکی از لوازم درست شدن هویت آلمانیه از همین جا شروع میکنه این رشد کردن و قوی شدن قرن 18 قرن باخه قرن موزارت کانت هگل و, و دیگران پروس میگیم اوج گرفت قدرت پیدا کرد قلم روش بزرگ شد اینا درسته ولی از نظر فرهنگی هم که شاید موضوع یه ویدیوی دیگه باشه هویت آلمانی ریشه هاش داره در این قرن خیلی قوی میشه پروس که قوی شد از نظر سیاسی نتیجهش این شد که در میانه قرن اتریش رو هم شکست داد اون خلایی که به وجود اومده بود و گفتیم این دوتا پر کرده بودند حالا پروس داره مسلط کامل میشه سرزمینش رو بزرگ کرد هم اتریش رو شکست داد هم روسیه رو شکست داد، ساکسونی رو شکست داد و ما الان رسیدیم به نیمه دوم قرن 18. آمریکا مستقل شده. کم کم در فرانسه انقلاب میشه، پادشاهی جمع میشه، جمهوری به وجود میاد. زنگ خطر به صدا در میاد برای پادشاهی ها در اروپا. بعد ناپلئون در فرانسه به قدرت میرسه، اول در فرانسه بعد قدرت و نفوذش در اروپا زیاد میشه. 
و بعد دیگه امپراتوری مقدس روم کامل و برای همیشه حذف میشه حذف میشه نقشه اروپا و نقشه آلمان یه بار دیگه برمیگرده به دوران چند تیکه بودن این بار به خواست ناپلون اینا رو تیکه تیکه میکنه اما میاد یه چیزی میسازه از این دولت های محلی در آلمان امروز به نام کنفدراسیون راین کانفدریشن اف راین بازم نقش مهم رودخونه رو ببینیم و خودش هم در مقام امپراتور فرانسه میشه پروتکتور این محافظ این که این بخواد بشه سپر فرانسه جلوی حمله احتمالی روس و اتریش و پروس این اتفاق مهمیه کنفدراسیون راین هم اتفاق مهمیه حواسمون باشه امپراتوری مقدس روم کنفدراسیون راین حالا بعد کم کم جلوتر میبینیم که آلمان چه ربطی به این داره یه کار دیگه هم که میکنه پروس رو تبدیل میکنه به یه قدرت کوچیکی دوباره برگرده پشت رودخونه البه دوباره موانع طبیعی رو نقشش رو داریم میبینیم اینجا این کنفدراسیون درست میشه پروس رو دوباره هل میدن پشت رود داستان ناپلئون ولی بالاخره تمام میشه واترلو میشه و تمام میشه و یک اتحادی از بریتانیایا و هلندیا و آلمانیا و پروس و اینا ناپلئون رو شکست میدن در واترلو در بلژیک امروز در 1815 و وقتی که داستان ناپلئون جمع میشه کنفرانس صلح وین برگزار میشه این قدرت های اروپایی همه دوستان هم برگردن به دوران قبل از ناپلئون دیگه که دوران خوششون بوده ولی برای آلمان این شدنی نیست چون امپراتوری مقدس روم دیگه جمع شده این کنفدراسیون درست شده کنفدراسیونی که 38 تا عضو داره دو تاش اتریش و پروس هن که خارج از مرزهای کنفدراسیون هم زمین دارن این واقعا تصویر پیچیده ایه همین دو تا قدرت یه 50 سالی میان در آلمان کشتی میگیرن یعنی باز دو تا قدرت غیر آلمانی دارن سر اداره آلمان با هم کشتی میگیرن در آلمان و این اتفاق کی داره میفته در چه اروپایی در اروپایی که ایده های تازه‌ای مثل ناسیونالیسم داره توش داغ میشه ایده های ناسیونالیسم آلمانی که میگیم یعنی چی یعنی اینکه ما ملیتمون یکیه ما نژادمون یکیه ما باید قدرتمون کارمون دست خودمون باشه یکی از بیرون بیاد به ما حکومت کنه رو نپذیریم آلمانا دارن این رو دنبال میکنن و خب این به گوش اتریش و پروس هم خوشایند نیست. واسه همین یه مدتی اصلا هر گونه تظاهر به ملی گرای و اینا در آلمان ممنوعه. آلمانیایی که میخواستن یک کاری بکنن، یک شغلی، یه حرکتی داشته باشن، محدودیت براشون خیلی زیاده در سیاست و در نظام آلمان اون روز. خیلی هاشون برای همین جذب کارهای دانشگاهی میشن. اینم یک داستان فرعی مهمیه. خیلی هاشون میرن در زبان، در تاریخ، الهیات و علم، ساینس چون کار و بحث سیاسی ممنوعه ولی بعضیا میگن در سایه همین ممنوعیت که مثلا فلسفه رونق میگیره و از دل این دوره بعدهایی که مثل هگل در میاد صحبت قرن 18 رو داریم میکنیم یه گروهی از آلمانای لیبرال تو همین دوره از حکومت پلیسی اتریشی و پروسی فرار میکنند میرن بریتانیا میرن بریتانیا چون بریتانیا یه جایی که هر کی میاد راش میده یا میرن آمریکا که شده بود یه مقصد جدیدی برای آزادی خواها این دوره ای که فرهنگ آنگلو ساکسون داره کم کم تسلط پیدا میکنه و رونق پیدا میکنه فاز اینه که پیشرفت ثروت آزادی فردی اینا همه همین مدل انگلیسی آمریکایی رو باید بریم براش بقیه دنیا هم دیر یا زود همین مدل رو دنبال خواهند کرد اینا وسط قرن 19 1848 یک سالی داریم بهش میگن سال انقلاب ها در اروپا در آلمان هم انقلاب مهمی اونجا اتفاق میفته انقلابی که شکست میخوره البته در مانهایم شروع میشه بعد در برلین الان هم میدون 18 مارس به یاد همین تظاهرات اون موقع هست دیوار برلین هم میدونیم از اینجا رد میشه ریگان هم میدونیم همینجا گفت که آقای گورباچف این دیوار رو خراب کن اون چیزی که این من اینجا رو مهم میکنه همون 1848 ده. 1848 سال انقلاب ها در اروپا در میانه قرن 19 هم. زمان ناصر الدین شاه زمان جنگ های تریاک انقلابی که البته شکست میخوره مثل انقلاب های دیگری که در اون سال میشه دنبال چی بوده انقلاب شکست میخوره دنبال این بوده که یک آلمان متحد درست کنه برای همه اونایی که آلمانی صحبت میکنند با ارزش های لیبرال با دموکراسی با تمایلات ناسیونالیستی و نمیتونه این کار بکنه این درست نمیشه یک آلمان آلمانی زبان با اندیشه های ناسیونالیستی لیبرال دموکراسی اینا درست نمیشه خیلی هم بالا بحث که هست هست که چرا درست نمیشه جامعه هنوز دهقانیه اختلاف بینش مثلا زیاده بعدش هم واقعا پروس و اتریش 
اولش یه خورده شل اومدن ولی بعدن که روسیه آمد کمکشون شیر شدن کنترل اوضاع رو گرفت نسلشون واقعا نمیخواستن همیشه اتفاقی بیفته و تونستن جلوش رو بگیرن انقلاب رو سرکوب کنن تو این دوره قرن 19 اتریش و پروس همچنان قدرت های مسلط در آلمان هستند و قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن و همونطوری که گفتیم روشن فکرای آلمانی و متفکرین آلمانی بعضیشون دارن فرار میکنن میرن این ور ور در لندن اسم نگفتیم ولی اسمشون معروفه معروفشون یک معروف ترینشون شاید مارکس آقای کارل مارکس که پیاده شدن بعضی از ایده هاش رو بعدا در قرن بیستم در شوروی دیدیم در چین دیدیم در جاهای دیگه دیدیم متفکر بزرگ آلمانی قرن 19 که البته اون دوره میره در انگلیس زندگی میکنه و کتابای مهمش رو هم اونجا منتشر میکنه نیمه اول قرن 19 پس اینطوری تموم شد تموم شد انقلاب هم وسطش کردن موفق هم نشد نیمه دوم ولی شرایط عوض شد فرانسه و بریتانیا با هم متحد شدن علیه روسیه و در جنگ های کریمه شکستش دادن تزار روس رو که اون موقع نماد قدرت مطلقه شده بود در خاک خودش شکست دادن فاز انگلیسی دوستی تو آلمانیا بیشتر و بیشتر هم شد حالا همه آلمانیا نه کسانی هم بودن که خوششون نمی اومد از این انگلیسی دوستی ولی در جامعه آلمان زیاد شد یکی از کسایی که خوشش نمی اومد از این فاز آقای معروفی بود وکیل معروفی بود به نام اوتوفان بیسمارک بیسمارک یکی از مهمترین آدم های تاریخ آلمان و اروپا است یه ویدیو جدا هم براش در کانال داریم یکی از مهمترین سیاست مداران قرن 19 اهل پروس سیاست مداری جاه طلب و بی پروا ایشون آمد گفتش که این کنفدراسیونی که اینجا هست باید جمع بشه همون حرفی رو که انقلابیون انقلابیون میزدن انقلابیونی که مخالف پروس بودن ایشون از پروس آمد به همون حرف رو زد گفت آلمان باید دور این هویت ملی آلمانی بشه یک کشور مستقل اما رهبریش باید با پروس باشه کاری که کردیم در 1870 امپراتوری آلمان رو بیسمارک درست کرد که همون چیزی بود که انقلاب میخواست ولی با یه روش دیگری و با یه تفاوت بزرگ که توش پادشاه پروس بود که شد امپراتور آلمان متانه امپراتوری که بر همه پادشاهان این ایالت ها حکومت میکنه یکی از امپر... یکی از پادشاه ها چون همچنان اون ساختار تیک تیک رو داره شد یکی از اونها امپراتور پروس هم یکی از اوناست مونتا تو صف جلوتر از بقیه اونهاست کلی هم دعوا داشتن که حالا اسم این باید بشه امپرر اف جرمنی یا دی جرمن امپرر خیلی بحث هست بحث و مناظره و حالا بین مورخین هم هنوز هست که کدومش درسته ولی بر ما اینا خیلی مهم نیست. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که امپراتوری آلمان تأسیس شد. شد ولی خب همون طوری که قبلا تیک تیک بود هنوز اینطوریه که این ایالت ها همچنان خیلی اختیار دارن اختیارشون زیاده فهمیدنش یه خورده بر ما سخته شاید بر همین هم است که امروز هم مثلا ساختار آلمان رو نگاه میکنیم اینطوری فدرالی قدرت محلی زیاده درست ممکنه نفهمیم که ریشش اینجاست و البته رسیدن به همچین ساختاری یک شاهکار واقعا شاهکاری که به خاطر همین هم اسم بیسمارک در تاریخ اروپا ماندگار میشه و این البته اولین کار بزرگشه در کمتر از نه سال این شخصیت قوی جایگاهی پیدا کرد در آلمان که دیگه بیرقیب بود هم در آلمان هم در پروس صدر اعظم آلمان بود وزیر خارجه آلمان بود و عملا هر چه قدرت متمرکز در این ساختارها بود دست بیسمارک بود یک اتفاق خیلی مهم افتاد دیگه اگه از اول ویدیو خوب دقت کرده باشیم یه اتفاق مهمی افتاد یعنی یه چیز یه نکته تازه ایه. منم تو تحقیق برای این ویدیو اینو فهمیدم من فکر میکنم آلمان خب همیشه یه کشوری بوده بعد از جنگ جهانی شده دو تا کشور آلمان شرقی آلمان غربی بعدا متحد شدن یعنی فکر میکنم اون دو پارگی یک برهه کوچیکی بوده در تاریخ آلمان ولی یه خودی که بیشتر خوندم دیدم که واقعیت این نیست 
نه اینکه همیشه دو پاره بوده بلکه همیشه چند پاره بوده همونطوری که دیدیم این طرف راین و اون طرف راین این طرف البه و اون طرف البه اینا مناطق مختلفی دیده می شدن. این جنوب و غرب آلمان همیشه جز دنیای غرب بوده جز اروپای غربی دیده می شده اتفاق مهمی که بعد از اتحاد آلمان می افته بعد از درست شدن امپراتوری آلمان می افته اینه که مردمان غربی میرن زیر پرچم یک حکومت شرقی پروسی که الان قدرت رو در آلمان داره عملا از اون طرف البه اومده بر همین هم اصلا بعضی همچنان بهش میگفتن پروس و البته کشور هم از, از همون اولش با اینکه ملت تازهیه ولی ثروتمنده. چون انظر نظامی گفتیم خیلی قویه کلی از فرانسه قنیمت گرفته از اول قدرتش زیاده ثروتش زیاد بعد یه چیز دیگه هم هست بازی که مثل من اخبار رو نگاه میکردم تا حالا مثلا اینطوری بود که میگفتم آره آلمان چرا دولت های محلی ایالت ها اینقدر استقلال دارن چرا اینقدر حق قانون گذاری دارن واسه خودشون چرا نمیان مثلا اینا رو جمع کنن حکومت یکی بشه قدرتش بیشتر بشه استان به استان اینقدر قانون ها فرق نکنه مثلا باعث سردرگمی هم بشه چون هیچی نمیدونستم درباره مثلا تاریخ و سیستم و اینا فکر میکردم که این یه تصمیمی که بعدن گرفته شده چون حکمرانی که خب اونطوری راحت تر میشه که وقتی یه قدرت باشه الان میفهمم که خب مثل همه چیه دیگه نم از ندونستن میاد دیگه خیلی وقتا حرف فکر که ما میزنیم واقعا به خاطر اینه که نمیدونیم هیچی نمیدونیم الان میفهمم این قصه یه سال و یه دهه و یه قرن و اینا نیست این واقعا تاروپودیه که قرن هاست در دل این جامعه بوده اصلا این جامعه اینطوری درست شده اساس این ملت همین بوده که قدرت های محلی بودن کوچیک کوچیک بودن بعدن یه جایی تصمیم گرفتن و تونستن که حالا بعد از این همه قرن یک سیستمی درست کنن که اون اختیارات محلی خودشون رو که دارن رو سرش یک کلیتی هم داشته باشن و بعد از اون مثلا تونستن خیلی رشد کنن بگذاریم حالا اتفاقی که داره اینجا میفته اینه که هویت آلمانی داره شکل میگیره بعد به جز مثلا حالا آزادی فردی و اینا این هویت داره یک جنبه هایی در حکمرانی هم پیدا میکنه اون دولت پروس که درست جنگ ها رو برده قوی اینها حالا اقتصادش هم داره خوب کار میکنه بعد از ترکیب این ایده ها و فلسفه هگل و ساختار قدرت بیسمارکی پروس امپراتوری آلمان متولد میشه به اون شکلی که باهاش آشناییم با هدف پیشرفت پروگرس و خیلی هم زود سرشاخت میشه با کلیسای کاتولیک و بعد همین سرشاخ شدن و همین جنگ فرهنگی برای بیسمارک گرون هم تموم میشه خود بیسمارک هم دشمن زیاد درست کرده بود بر خودش اقتصاد هم حالا یک مشکلی پیدا میکنه پایه های قدرت بیسمارک لرزان میشه شرایط هم بره در جنوب و شرقی خورده ای به هم میریزه حالا برای اونایی که با جنگ جهانی اول و سیستم پیمان های اتحاد اروپا قدرت های اروپا قبل از جنگ جهانی اول آشنا هستند این قصه قصه آشناییه اینا بذرهایی هستن که در نیمه دوم قرن 19 کاشته شدن بعدن در نیمه اول در اوایل قرن 20 تبدیل شدن به جنگ بزرگ این که میگه ما شرایط در جنوب و شرق به هم میریزه بیسمارک نوشته بود یه جایی که یک اتفاق مسخره ای در بالکان باعث میشه که آلمان میتونه باعث بشه که آلمان بره به جنگ روسیه این چیزی بود که بیسمارک همش ازش بهش نسبت بهش هشدار میداد سی سال قبل از اینکه این, که این جنگ بشه و یک تروری در سارایو در بالکان جنگه جنگ جهانی اولو بزنه بیسمارک گفته بود بعضی ها میگن در از اینکه ازل شد در آخرین ملاقاتش به قیصر اینو گفت ولی گفته بود گفته بود که یک اتفاق مسخره ای در بالکان باعث میشه که آلمان سرشاخ با روسیه بشه کلا اتفاقات دهه های آخر قرن 19 آلمان خیلی جالبه بعدا باید یه خورده بیشتر زوم کنیم و دربارش صحبت کنیم یه خود کلید فهمیدن این که چرا بیسمارک این تصمیم رو گرفت که گرفت این باید دنبالش بگردیم بعد به این فکر کنیم که بیسمارک چقدر تصمیماش رو با نگاه به آلمان می گرفت چقدر با نگاه به پروس می گرفت درست صدر افزم آلمان بود ولی بعضی ها میگن که پروس براش مهمتر از آلمان بود و اینجا یه اتفاقاتی داشت یه بلاهایی داشت سر آلمان می آمد و شاید یه تفکیک باید اینجا قائل شد. آلمان، آلمان غربی و آلمان جنوبی بود که داشت وارد درگیری بلقوهی می شد یا شرایط بلقوه خطرناکی می شد بین روسیه و بالکانی که واقعا با ایشکونمشون نکاری داشت نه بهشون علاقه ای داشت 
یه مشکلی که این تو این مقطع داره در آلمان پیش میاد اینه که پروتستان های شمال و شرق آلمان وقتی دیدن بیسمارک بهشون پشت کرده رفتن دنبال یه هویت جدیدی انگار خیلی هویت جدیدی که خیلی دویچ خیلی آلمانی خیلی پروتستان و ضد کاتولیک و کم کم آنتی سمتیست یهودی ستیزی بهش اضافه شد یا توش قدرت گرفت تو نوشته های دیرتر لوتر هم بود یهودی ستیزی یهودی ها رو وست می دیدن حالا اینا هم دیگه به انگلیس ها دشمن پیشرفت هستن اینها اینا کسایی هستن که بازارهای مالی رو میخوان کنترل کنن و حرفایی از این جنس یک مرام ترکیبی شکل گرفت اون موقع با این پایه ها ضد جهانی شدن حالا جهانی شدن در مقاس همون قرن 19 هم دیگه این حرفا رو ما الان هم میشنویم تو قرن 21 ولی برامون شاید جالب باشه بدونیم اون موقع هم هست و اون موقع هم وقتی ضد جهانی شدن صحبت میکنن دست انگلیسی ها رو میبینن دست یهودی ها رو میبینن پشت پرده اتفاقات و کم کم شعارشون این میشه که ما باید آلمان جدید رو جرمانیا رو بدون یهودی ها بسازیم اونهایی که خون یهودی دارن باید برن بیرون از سیستم دولتی نجات باید خالص آلمانی باشه دیگه خاندان و نجیب زادگی و اینا اهمیتش از, ن... از خلوص نجات کمتر میشه هویت ملی آلمانی که تو این دوره داره قوام پیدا میکنه یک پایش اصلا انگار همین یهودی ستیزیه اسم بعضی از حزباشون رو نگاه کنیم علنا این یهودی ستیزی توش هست حتی تو برگه رعیگیری اسم خودشون رو مینوشتن کنارش مینوشتن آنتی سمایت من ضد یهودی هستم در انتخابات 1893 از چند تا از روسته های پروتستان نشین پروس نماینده های اینطوری رأی آوردن و رفتن مجلس 16 تا کرسی بیشتر نبود ولی خب خیلی به چشم آمد چون معلوم شد که یک چنین شعارهایی مطلوبیت داره و خب بعد کم کم آمد تو برنامه های سیاسی پذیرفته بود پذیرفته شده بود حرفای آشکارا ضد یهودی زدن در سطح بالای سیاست حالا لینک های این را هم میخورید تو توضیحات میگذاریم ببینید توضیحاتی که بی ویدیو که من میگم اون پایین یک دیسکریپشن هست من متوجه شدم که خیلی نمی بینن اینها رو دیسکریپشن هست روی اون اگر کلیک بکنید توضیحات رو میبینید هم منبع ها رو میبینید هم اگر مثلا ما یه اشتباهی کرده باشیم متوجهش باشیم اونجا ممکنه توضیح داده باشیم هم لینک برای ویدیوهای دیگه که مرتبط به این موضوع هستن اونجا میذاریم لینک های مرتبط دیگه هم اونجا میذاریم توضیحات توی خود یوتیوب زیر ویدیو یه خورده اگه تا حالا نیدین یه خورده بگردین پیدا میشه در واقع ولی این حرفا رو چرا داریم میزنیم به خاطر اینی که پیش زمینه ایدئولوژی نازی ها که بعدا در قرن بیستم ما میبینیم اثراتشو پیش زمینش اینجا انتهای قرن 19 درست شد اینطوری که نویسنده این کتاب میگه از ترکیب ترس از یهودی ها ترس از لهستانی ها و علاقه شدید به آلمان متحد و اهمیت زیاد به نجات دادن یه همچین بمبی درست شد که البته خب صدای اصلیش چند دهه بعد در آمد بیسمارک در چه فکری بود؟ بیسمارک این حرکت ها رو میدید و میخواست یه چیزی از توش در بیاره که به کار خودش بیاد کار خودش رو پیش ببره کار خودش چیه؟ بیسمارک ترسش بیشتر از روسی است تلاشش اینه که یه وقتی اتحادی بین روسی و فرانسه شکل نگیره. و البته نهایتا موفق هم نمیشه اینها به هم نزدیک میشن روسیه و فرانسه در واقع اون وسط اتحاد آلمان با اتریش براش گرون تموم میشه چون روسیه سر بالکان بالاخره مشکل داره با اتریش و خلاصه روسیه و فرانسه به هم نزدیک میشن و این برای آلمان بد میشه آلمان رو میکنه دشمن مشترک اینها سال 1887 در آلمان دیگه صحبت اینه که جنگ با فرانسه ناگزیره جنگ در دو جبهه یعنی از شرق و غرب با روسی و فرانسه همزمان تقدیر آلمانه چون اینا به هم نزدیک شدن با هم متحد شدن و این جنگ یک جنگ عالمگیر خواهد شد که 1887 جنگ جهانی اول کی شروع میشه 26 سال بعدش اینجا حالا بیسمارک دوباره نبوغ دیپلماتیکش رو به کار میندازه بیسمارک رو به عنوان یکی از نوابق دیپلماسی میشناسیم دیگه در تاریخ میره یه قرارداد محرمانه با روسیه میبنده که اگر اتریش مجارستان به شما حمله کرد ما بی طرف میمونیم منتها انقدر این حرف مهمی ها سبا که ازش نگذریم چون با اتریش متحد بود واقعا ولی با روسیه یه قرارداد میبنده که اون اتحاد ما با اتریش رو شما خیلی چی اینطوری نبینین ما اگر که اتریش بهشون بهتون حمله کرد ما بی طرف میمونیم 
منتها انقدر میگن که در شاخشونه کشیدن واسه روسیه زیاد روی کرده بود قبلا یا حداقل انقدر شاخشونه کشیده بود و تو درجه حرارت و تنش رو در آلمان بالا برده بود دیگه ارتشی های فازی داشتن که نه ما باید بریم بکوبیم روسیه رو بیای گفت بابا من خودم بهتون یاد دادم این ترس از روسیه رو من خودم بهتون گفتم الان دیگه وقت جنگ نیست الان باید بذاریم اون قصه رو کنار گفتن نه ما ارتش پروس همچین قوای آلمان همچنان میریم میزنیم همچین میزنیم روسا دیگه نتونن بلند شن. دسترسیشون رو به بالتیک و دریای سیاه قطع میکنه در شرایطی که حالا امپراتور آلمان خودش فامیل هم هست با تزار روسیه یک سالی هم اینجا دارن در تاریخ آلمان سالی که سه تا قیصر داره سه تا دوبار قیصر عوض میشه دو تاشون پشت سر هم میمیرن بعد قیصر ویلهلم دوم امپراتور آلمان میشه که آدم بسیار مهمیه در تاریخ در تاریخ اروپا و در تاریخ آلمان شعله جنگ اول رو میگن ایشون حالا توش خیلی دمید که تبدیل شد به اون جنگ بزرگ آخرش هم با شکست آلمان در جنگ شد آخرین امپراتور امپراتوری آلمان و تبعید شد رفت ایشون وقتی که آمد سر کار بیسمارک رو برداشت و اینجا دیگه بیسمارک از سیاست آلمان عملا حذف شد در خود این قیصر هم زیاد میشه صحبت کرد ویژگی های شخصیتی شو اینها ولی همین رو بدونیم بسته که قی... که بیسمارک رو که معمار امپراتوری آلمان بود از سر کار برداشت و آلمان بعد از بیسمارک دیگه آلمانی بود خیلی متفاوت از قبل حالا قبل که آلمان نبود قبل از بیسمارک ولی همونی که بود الان آلمان یک صنعت قوی داشت جامعه ای داشت نسبت به اون زمان جامعه باسوادی بود ما حالا اینجا از سیاست خارجی بیسمارک گفتیم ولی توی ویدیوی بیسمارک که مقدار مفصل تر از اینم گفتیم که چه نقشی داشت در ساختن این آلمان این این میوه در حال رسیدن بود اون موقع دیگه مونتا خب همین جامعه پر از نیروی کار با نرخ بی سب... با نرخ باسوادی خیلی بالاتر از بقیه اروپا فقیر هم بودن به نسبت حقوقشون هم به نسبت پایین بود به قول این کتاب مشاهدات رو که میخونی انگار یکی داره از وضع کار در چین امروز میگه یک جامعه پرکار پر تولید با نظم دولتی با تعرفه های سنگین روی واردات نیروی کار ارزون خب کلی تولید میکنه و این تولید رو یه جا باید بفروشه بازار مصرف جنسای آلمانی اون موقع بریتانیا بود ولی خب صادرات و واردات باید دو طرفه باشه در واقع وقتی که انقدر صادر میکنه به اون کشور باید بتونه که در مقابلش واردم بکنه ولی نمیتونست این تعادل نبود در این تعادل هر وقت نیست تقریبا میدونیم که پتانسیل مشکل وجود داره مشکل دیگه این سیستم اون موقع این بود که اون کارگری که داشت تولید میکرد نمیتونست بهرش رو ببره و چون نمیتونست بهرش رو ببره رادیکالایز میشد اصطلاحا اون جامعه اون وقت میشه زمینی زمینه منا... مساعد برای سوسیالیسم حزب سوسیال دموکرات آلمان اون موقع خیلی رونق گرفت خیلی رونق گرفت اینجا حواسمون باشه مارکسیسم که ما الان میشنویمش یاد شوروی میفتیم مبدش کارماکس آلمانیه ایده رو آلمانیا هستن که نوشتن و بست دادن همین چند دهه قبلش در قرن 19 لنین حتی فکر میکرد که انقلاب سوسیالیست در آلمان شروع خواهد شد و خلاصه در آستانه قرن 20 میده اینه که این دو تا فرهنگ متمایز انگلیسی و آلمانی یکیشون میشه فرهنگ مسلط جدید و ایده آلمانیا بعضیاشونی که زبان آلمانی و تکنولوژی آلمانی و پیشرفت های علمی که در دانشگاه های آلمان به اون مفهوم جدیدش که بازی اختراع آلمانی بود یک نهادی بود که آلمان ها ساخته بودن که میری توش تحقیق میکنی برای سوال ها جواب جدید پیدا میکنی نه اینکه بریم متون قدیمی رو بخونی مثلا اینا رو تفسیر کنی نه این یک کار اینطوری بکنی توی دانشگاه اینا نشون میده که فرهنگ آلمانی داره اوج میگیره ولی یک نکته ای هست اینجا یک سوالی هست که تاریخ دوست ها مدت ها باهاش مواجه بودن چیه قصه؟ قصه اینه که یه سری از سیاست های دیپلوماتیک یک سیاست دیپلوماسی های آلمان اون موقع با عقل سلیم وقتی الان بهش نگاه میکنیم جور در نمیاد چرا شما تحریک آمیز باید رفتار کنیم موقع در مقابل انگلیس؟ این این چیزی که واقعا فهمیدنش راحت نیست من که حالا مطالعه خیلی زیادی نداشتم بعد گفتم شاید مثلا بیشتر بخونم یه خورده بفهمم ولی دیدم مورخا هم آدمایی که بیشتر هم خوندن اینا هم میگن که این سیاست ها دیوانگی بوده بعضیاش در حالی که ما میدونیم دیوانگی معمولا توضیح خوبی نیست 
باید تلاش کنیم منطق اون تصمیم گیر رو بفهمیم بعد تو همین کتاب خیلی کوچیک و کم ادعا من دیدم یه توضیح خیلی کوتاه و جالبی داره میده شاید شاید درست باشه میگه که واسه اینکه بفهمیم فکر دولت مندان آلمانی رو بعد یادمون بیاد که آلمان چه کشوریه و کی داره میگردونتش میگه یادمون نره که اینایی که دارن این کشور رو اداره میکنن اینا پروسی ها هستن میگه اصلا تمام سیستم مالی این امپراتوری آلمان چیزی نیست جز این که ساخته شده که پول و ثروت از کاتولیک های لیبرال جنوب و غرب آلمان یعنی همون کنفدراسیون سابق جمع بشه گرفته بشه بیاد سر سفره پروسی هایی که اصالتا مال اون طرف البه هست مالیات روی صنایع آلمان غربی و جنوبی در واقع این کارو داره میکنه اصلا این دوتا به حرف کتاب به نظر میرسه اینه که این دوتا رو انگار دوتا کشور مختلف باید ببینیم اون موقع این پروتستان اون کاتولیکه این کشاورزی اون صنعتیه این محافظ کار اون پیشروه پروگرسیوه در سیاست خارجی این نگاهش به روسیه است ترسش از قول شرقیه اون یکی تمرکزش و ترسش از بریتانیاست انقدی که میگه در شرق راه آهن رو توسعه نمیدادن میگفتن اینجا رو که آخرش روسا میان میگیرن چه کاری ما راه هم بسازیم این طرف ولی میگفتن بسازیم که قرن دیگه قرن آلمانه ما باید بسازیم و شبکه هم و نقل اون رو قوی کنیم یه جایی که این تمایز خیلی معلوم میشه تو ارتش نیروی زمینی تبلور سیاست نظامی پروسه پر از نیروهای روستایی پر تعداد و با هدف مقابله با روسیه نیروی دریایی ولی مدرنه تکنولوژیش جدیده و هدفاش هم استعماریه هدفاش گسترش قدرت هدفاش گسترش تجارت و البته نگاه تیزش به سمت بریتانیاست که تا موقع قدرت مسلط همه دریاهای دنیاست این بر من خیلی حرف تازه و جالبی بود و یه تنشی هم شد که خیلی موندگار شد در ارتش آلمان بعدا در جنگ های جهانی هم هم در جنگ اول هم در جنگ دوم رد پای این 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 دوگانگی به وضوح دیده میشه من همیشه میدیدم نمیفهمیدم بعد تو این کتاب که این توضیحو براش دیدم خیلی برام جالب شد این سیاست دو کله به نظر میرسه که بزرگترین ضرری که برای آلمان داشته این بوده که آلمانو کرد دشمن دشمن مشترک هم روسیه و هم بریتانیا و بعد اینهایی رو که بعد از جنگ کریمه در حال جنگ سرد با هم دیگه بودن اینا رو با هم متحد کرد اتحادی که دودش تو چشم خیلی یارا از جمله ایران از جمله ایران چون اینا وقتی متحد شدن ایران هم بین خودشون تقسیم کردن ما تو ویدیوی نفت گفتیم وقتی که روسیه و انگلیسی که با هم دیگه مشکل داشتن همش داشتن تو ایران با هم می جنگیدن مبارزه میکردن یه جایی نشستن با هم متحد شد و گفتن اختلافات اون رو باید بذاریم کنار از جمله مثلا ایران رو بین خودمون تقسیم کنیم که دیگه اونجا با هم دیگه اختلاف نداشته باشیم و این کارو کردن و خب بلاش سر ایران اومد در واقع آلمانا دشمناشون رو با هم متحد کردن فرانسه و روسیه هم گفتیم در لال محبت بین این دوتا نزدیک شدن این دوتا آلمان بود فرانسه و انگلیس هم دعواهاشون رو سر مستعمرات و اینا با هم دیگه حل و فصل کردن به هم نزدیکتر شدن و هی آلمان تنهاتر و تنهاتر شد هم تنهاتر شد هم از اون طرف کشیده شد بین دوتا سر مختلف دوتا ایده مختلف دوتا جهت مختلف انقدر مختلف که وقتی در 1912 ملتکه در شورای جنگ صحبت میکنه که آره جنگ ناگزیره و سرنوشت ماست و تقدیر ماست و همه اینا این هم میگه که ما باید یه راهی پیدا کنیم که مردم آلمان رو قانع کنیم به جنگ با روسیه این خیلی حرف جالب و کلیدیه چون جنگ با روسیه جنگ آلمان ها نیست جنگ پروسی هاست خیلی ها واقعا آلمانیا در دغشون این بود که جامعه پایه جنگ با روسیه نباشه من فکر میکردم اون موقع جامعه آلمان تشنه جنگ و مبارزه بوده ولی نه فاصله آلمان و پروس رو نمیفهمیدم که چطوریه هم فاصله جنرال ها رو هم فاصله جامعه رو این همون سخرانی ملتکه است که توش میگه هر چه زودتر بهتر the sooner the better میگه جنگ تقدیر ماست جنگ دو جبهه ای هم سرنوشت ماست هر چه زودتر به جنگیم در موقعیت بهتر است فاصله اون با اینها بیشتره در چنین شرایطی خلاصه آلمان میرسه به آستانه جنگ جهانی اول البته داستان آلمان خوب اینجا تموم نمیشه آلمان کشوری که تا همین نیم قرن پیشش وجود نداشت بعد از این در 1914 بالاخره وارد جنگ جهانی اول میشه 
جنگ جهانی اول جنگی که متحدین اروپایی آلمان توش دو تا امپراتوری خسته اتریش مجارستان در عثمانی هستند در مقابل اتحاد روسیه و فرانسه و بریتانیا آلمان در اون جنگ شکست میخوره زمین های از دست میده تلفاتی میده قرامت ها و جریمه های سنگینی براش میبندن محدودیت های نظامی براش میگذارن ولی همونطوری که میدونیم این قوله زخم خورده هست ولی از بین نرفته دوباره بیدار میشه و دوباره هیتلری میاد و دوباره آلمان بلند میشه و دوباره خیز برمیداره که اون چیزی که به نظرش جایگاهشه در اروپا رو بهش برسه و اون چیزی رو که در اروپا و در جهان درست نیست رو درست کنه و حقش رو بگیره و نظم نوینی برقرار کنه و این بار هم دوباره آلمان شکست میخوره و دوباره جنگ رو میبازه به اتحاد انگلیس و آمریکا و شوروی بعد برنده های اون جنگ دنیا رو بین خودشون تقسیم میکنن هم دنیا رو هم اروپا رو هم آلمان رو آلمان شرقی و غربی رو نقششون رو که ببینیم علمان های آشنایی داره با همه اون چیزایی که الان در طول تاریخ آلمان دیدیم این منطقه ها رو جدا جدا کرده بود نیم قرنی دوباره در قرن بیستم جدا میشه آلمان دوباره جدا غربی و شرقی روزگارشون رو سر میکنن آلمان غربی اوج میگیره دوباره آلمان شرقی درجا میزنه بعد مرز دوباره برداشته میشه و آلمان متحد میشه و دوباره آلمان میشه اقتصاد اول اروپا تو این دوره جدید با ثبات هم هست با قدرت هم هست ولی تفاوت غرب و شرقش همچنان یه چیزی که در یک سفر یکی دو روزه و با چشم غیر حرفه‌ای هم میشه دیدش حالا ما این تیکه آخرش رو یه خیلی تند گفتیم میخواستیم یه زمینه ای درست کنیم من بر خودم بیشتر میخواستم یه زمینه ای درست کنم درباره کشور آلمان هرچند کنجکاوی من تمام نشده هنوز درباره آلمان ولی فکر میکنم اینجا نقطه خوبی که این پرونده رو فعلا ببندیم تا اول قرن بیستم آوردیم داستان رو تا آستانه جنگ جهانی اول ما چند تا ویدیو پادکست درباره جنگ جهانی اول داریم لینکاش رو این پایین ببینید درباره آلمان قرن بیستم هم بعدا صحبت میکنیم خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه